We kunnen react to the latest news check channel video. 97 hours on a luxury Canadian sleeper train. Toronto to Vancouver. Today, I'm riding this sleeper train for 97 hours. <laughs> That's awesome. That's an accent. I'm riding right, the sleeper train for 97 hours. That, was, was that? For schluck, manchmal so bush, yeah. I'm riding the sleeper train for 97 hours. I'm riding the sleeper train for 97 hours. Achtet mal drauf. Today, I'm riding this sleeper train for 97 hours, hours across an entire continent. I'll show you exactly what it's like to live Millie! on board this train from Woo! economy to first class. And how you shower, the food you get, and what it's like to sleep on board. There's even separate viewing cars to enjoy one of the world's longest railway journeys, from mountains to cities to wilderness. Let's pick up my story at the beginning of this epic adventure in Toronto, Canada. <laughs> Okay, also, sieht schon nice aus. Und er hat wieder die gleiche Musik wie in jedem Video. Er hat immer die gleiche Stockmusik, die immer Ress irgendwie wegkriegen muss. Well, hello there and welcome back to the channel. You join me oh, here. Neues, hat er ein neues Mikrofon? Bright and early at Toronto Union Station, where we're going to be catching the Canadian. Super excited about this, although a little daunted as we're going across an entire continent. Opened in 1927, Toronto Union Station is a landmark in its own right. It's Canada's largest and most opulent railway station, designed in a boussois style back in 1913. It's certainly stood the test of time and is a fitting space to start our epic journey. We're in prestige class today, so instead of checking in at the counter, we're directed to the business class lounge, adjacent to the main ticketing hall. This song is auch in jedem video von ihm. After a warm Canadian greeting, our ba oh, sieht ganz gut aus da. bags are checked, tickets validated, and we're shown into the lounge. Alles nur alte Leute wieder. Naturally, let's begin with a caffeine hit. It's still early after all. With coffee in hand, let me show you the special lounge within a lounge which prestige guests have access to. In fact, this section is entirely for us as there are no other guests in first class. In what seems... <laughs> These shots are actually my favorite. Ja, immer so bedeutungsschwanger in die Ferne schaut und dann sowas isst oder was trinkt. Aber man sieht halt hier im Ansatz, dass er ja trotzdem die Kamera hält, ne? Wisst ihr, was ich meine? Also guck mal, wenn man das hier so wegmacht, ihr seht, guck mal die Schulter. Menschen merken sowas. Egal wie sehr du das noch versuchst sozusagen so zu verstecken, dass du dich selber filmst. Wir merken das einfach in der, also man, ich glaube Menschen merken das, dass da was falsch ist. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich kenne das, weil ich selber auch schon mal ein paar Mal so Selfie-Videos machen gemacht habe und dann äh, wollte ich so tun, als ob jemand anders das filmt oder sowas. Weil ich einfach einsam oder alleine bin. <lacht> Weil es oh, muss Frank ja von außen so aussehen. Also, ist das das Gesicht? Also? Okay. Ist was geworden? Äh, Nochmal. Ah, yeah, you know what I mean, my God. Here we are then, our train, the world famous Via Rail Canadian. But now, you know, I'm a really fan of him, I'll tell you that, but I'll tell you that before, as if I just really like it. So, I like it really. Ich versuche jetzt nicht nur die ganze Zeit wie immer nur Gags zu machen, weil, also wie steht mir, ich finde die Zugdinger schon auch geil. Ich würde auch schon gerne mal mit so einem richtig geilen Zug auch mal so lange fahren, so Schlaf, Schlä, Schläferzug, wie heißt das? For the next 97 hours, with its pedigree dating back to the first transcontinental passenger train. Oh, das ist echt so ein Geschichtsding, hä? Huh? Of 1886, this is a service rooted in history. It wasn't, however, until the 1950s that a new luxury offering came to light, known as the Canadian. What makes this so special is the train still operates the original 1950s bud stainless steel cars oh and it also appears on the canadian 10 dollar bill okay krass class da fand ich jetzt eine interessante info tatsächlich also schon ziemlich also wenn es auf der auf dem geld ist dann ist es ja schon ziemlich krass prestige carriage is located to the rear of the train in car 130 there are six ensuite bedrooms per carriage and we're in room d today right in the center this is my preference for a smoother journey Schöner Mantel. Millis Mantel ist gut. Gefällt mir gut. Schöner, schönes Outfit generell. Also sie hat auf jeden Fall einen deutlich besseren modischen Geschmack als er. Well, welcome on board and yet again, welcome back to the channel, Millie. Hi. You're, you're about to say you're back. <lacht> I think that's your catchphrase, I'm isn't it? Back. 
oh, ich finde das so cringe, wie er, wie er mit ihr redet irgendwie. Wieso ich meine? So, ich weiß nicht. Irgend sowas. Ich weiß nicht, Mann. Irgendwas, irgendwas finde ich daran. Macht mich fertig, so wie er sie so an. So, so, Bisschen so wie so ein Kind behandelt, so ein ganz bisschen irgendwie. <lacht> um, but anyway, welcome <lacht> to our room, our prestige class room. We're Mow it! Mow it! It's home for the next five days. Let's get settled in. We're going to set off and we'll show you all around. Sie hat nichts gesagt außer hi gerade. Ist euch, ist euch das eigentlich klar? Sie hat nichts gesagt außer hi. Er hat komplett für sie geredet. Also er macht mit ihr... Ne, I'm back, genau. Er macht mit ihr eine Anmoderation, filmt das selber und übernimmt aber alle ihre Worte für sie und lässt sie sonst nichts anderes sagen. Aber wir wissen ja auch nicht, was hinter den Kulissen so, wir haben es ja letztes Mal gesehen, ein bisschen ist da was im Argen. Ich glaube, da ist ein bisschen auch Trouble in Paradise. Aber mal gucken. Genau, das, was rausgeschnitten wurde, ist Help me. Help me, please. <lacht> Longest passenger train taking us across the northern Ontario Lakelands. The one I don't want to do these anymore. I can't film him eat anymore. I don't want to be on trains anymore. I don't want to be on planes anymore. I just want to be home and just live my life. I'm Millie, I'm Millie. <laughs> I'm Millie, please save me. Wide open prairies of Manitoba and Saskatchewan before passing the Alberta and British Columbian Rockies, finally arriving into Vancouver on wow. day five. Schon echt weit. Alter. As we trundle slowly out of Toronto, we're treated to epic views. Da sitzt immer Drake drauf und isst sein Mittagessen, ne? Views of the CN Tower. It's actually more relevant than you'd think, as the CN Tower was commissioned by the Canadian National Railway Company back in 1973. Anyway, back to our prestige compartment. Oh, sieht das scheiße aus. Offered champagne and canapes to begin with. This certainly is a far cry from Amtrak. With that, let's take a proper look around our room. This is the very best class of travel within the Via Rail network and offered exclusively on the Canadian. With a huge also jetzt ging das alles immer so schnell mit diesen Grafiken und ja, er sitzt in der Mitte, weil da am wenigsten irgendwie gefackelt wird. Aber ganz ehrlich, Leute, das Zimmer sieht doch nicht geil aus. Ich weiß auch nicht, was das kostet und so, das ist ja auch noch nicht das Thema. Vielleicht wechseln die auch irgendwo hin. Aber ich finde das jetzt irgendwie echt ein bisschen wack hier. Also es ist schon geil, da alleine sein kleines äh, Abteil zu haben, aber irgendwie da ist er doch schon viel geiler. Also da war Orient Express und so weiter, war schon viel krasser. Huge panoramic window and a comfy leather adorned L shaped couch for use in the day. And this will convert to a comfortable double bed by night. There's even a TV loaded with a variety of movies and TV shows. <laughs> yeah, kostet eigentlich relativ, sag halt, äh, war Kyros im Chat, kostet eigentlich relativ viel. Aber er hat da einen Tipp. Hm. Meint ihr Chat, der hat vielleicht irgendwie so einen Kumpel oder so? Oder irgendwie jemand, den er kennt oder so? Eventuell mit einer Reiseagentur, wo es eventuell was ein bisschen billiger gibt. There's a mini bar which can be stocked with drinks of your choosing, replenished throughout your journey. There are several power outlets which will keep your devices charged, with AC being controlled via a central control panel. You're also able to call your concierge at any time, anything from room service to turn down. It's a smart space, that's for sure, but it needs to be for this price point. There's also an ensuite bathroom, complete with shower and lelabu amenities. They will take a closer look. Ihr wisst ja, ich bin die. Naja, ist nicht, ist nicht so mein Lieblingshumorgebiet. Ich meine, es ist auch gar nicht witzig, sondern wir müssen auch mal die Sachen ansprechen, die unangenehm ist. Aber wenn ich, wenn ich da mit meiner Freundin unterwegs bin, schau, also es wird das dritte, vierte Date und dann musst du da halt irgendwie groß, ne? Ist halt schon unangenehm. Ich meine, das ist eine kleine Kabine, die Tür ist einfach direkt da, da kannst du auch echt nichts mehr machen, ne? <lacht> Though we'll take a closer look at this later on. Er wird sich wahrscheinlich wieder nackt angucken, oder? Unnötigerweise. <lacht> Each meal is served in two sittings and sometimes three joint peak summer travel. In Prestige you get the first pick of timings and we've gone for the later sitting today. Aside from room service, meals are all served in the dining carriage, which is located one car down the train. It's a lovely place to be with Wow, das ist aber nice, Leute. Bisschen vielleicht zu hell und so, bisschen, also nicht so warm. Aber warme Färben wären besser. Aber Huge panoramic windows and seating arranged into play settings of four. That is aside from our separate booth to the rear, which has been reserved just for Millie and I. Shall we take a look at the menu then? An impressive four options for main is offered, along with soup of the day and a selection of desserts. In terms of drinks, these are chargeable to most passengers. However, prestige guests get these included. Naturally, let's begin proceedings with an ice cold DC as our orders are placed. It's ice cold DC? 
And then Diet Coke DC. Okay. And he started to get a lot. Natürlich wieder NASA. Was hat der denn immer mit seinen NASA-Sachen immer? Busier in here. Remember, it's communal seating for most, so be prepared to make some new friends. Soup of the day turns out to be a tomato served with a cat. What? Sieht aber nicht gut aus. Kellogg's Cracker. I can't say... Wow, das ist aber ein bisschen billig, Alter. I say I've been served such a combo before, but hey, it works really well. Nee, komm. Mit so einem eingepackten fucking äh, Kellogg's Cracker und dann so der Tomatensuppe, die schwarz ist? I don't know. A few minutes later... Ich muss schon sagen, Meli äh, gefällt mir, äh, sieht gut aus in diesem, äh, in diesem Video. Das, der Pulli gefällt mir, guter Style. Served on main. Millie goes for the spinach and ricotta cannelloni. Ja, sie hat das viel geilere Essen. Ja, das ist schön getoastet. Was ist das hier? So ein bisschen Quinoa, Linsenzeugs. Nee, complete with a rich tomato sauce and garlic ciabatta. Meanwhile, I opt for the pulled pork sandwich. And as if this isn't enough, there's apple crumble and chocolate ice cream. Ah. Oh. Ich bin ja kein Dessert-Typ, ne? Aber ich finde, das ist schon geil. So ein warmer, so was warmes, so super süßes mit so Schokolade, das schon könnte ich, würde ich auch essen. Top marks all around, albeit I'm now rather full. Just as lunch concludes, we pass over the famous Paris Sound Trussell Bridge, completed in 1907 by the Canadian Pacific Railway. Ja, hat echt heute so ein Geschichtsding. Äh, 105 feet high, the trestle provides single track passage for westbound traffic, whilst eastbound uses Canadian national tracks. This also means that we've arrived at our first fresh air break. Better get wrapped up warmly. It's certainly well below zero outside currently. Das war der Schnitt jetzt? Das ist Millis Jacke. Der hat er jetzt auf die Kamera geschmissen. Okay. However, today I'll just be attempting not to stack it on the incredibly icy platform. We've already travelled a few hundred kilometers, so um, we're now in quite different surrounds. The Toronto, of course, but time to get some fresh air. Also ich, da, da hätte ich ja gar keinen Bock. Also das sieht aus wie, da bin ich eine, da bin ich eine Minute draußen, rauche eine und wir wieder rein. Da ist ja gar nichts. And uh, step onto some solid ground just briefly. Back on board, I think it's time we explore some more of the train, including the dome car, sleeper cabins and the bullet lounge. Unfortunately, unlike the... <lacht> Er hat mal wieder seine Robe an, du, das ist, der kann er nicht anders. Der alte, der alte FKK, da, du. The Royal Scotsman or Andean Explorer, there's no onboard spa facility on the Canadian sleeper What? train. However, in such instances, you can take the spa to you. Introducing the Swedish beauty tech brand. Oha, jetzt kommt die Werbung, oder was? Foreo, the sponsor of today's video. Millie is obsessed with the UFO 2 device and is constantly showing me how her skin is more radiant and softer. I have to admit, I may have stolen this from her for... Dieser Blick. <lacht> For uh, testing purposes. Oh, wow. Now let's go up another class to the private cabin for one. These feature lockable doors. Warte, ist das das Klo? Das ist nicht das Klo, oder? Nee, warte, das war nicht das Klo. Privacy curtains and an all important en suite. Was? Das ist das doch. Ah, das ist doch. Das, ey, nein. Nein. Das soll die eine Klasse besser sein. Ich sitze quasi. Ich, es ist auf Klof reisen. No way. Das kann ich gerade nicht glauben. Und da gehst du da scheißen und dann sitzt du da, sitzt du dich hier anders um oder was? Well, not quite. With this being your toilet, no thank you. I'd instead opt for the toilet at the ja, end. Ja, natürlich. Also, das kann ich ja gar nicht glauben, dass das überhaupt jemand in Betracht zieht, sowas zu bauen. Das ist, da habt ihr jetzt gerade verstanden, das ist eine Kabine, das ist eine Kabine und da ist dein Klo drin. Also quasi Gefängnis. Lastly, the private cabin for two. Unfortunately, I'm unable to access these on my trip because they're fully booked. But here's some stock footage, so you get a rough idea. Back in our cabin, dusk begins to fall, whilst we're served a pre-dinner charcuterie. Also bis jetzt bin ich sehr, also bin ich underwhelmed von dem, was man draußen sieht. Bei dieser Reise. Das sieht einfach aus wie Baden-Württemberg im Winter oder so bis jetzt einfach so. So zwischen, das ist wie so eine Regionalfahrt von Villingen, Schwenningen über Stuttgart nach Dusseling. Da war jetzt nichts Geiles. Das Essen haut mich jetzt auch nicht um. Naja, mal gucken.
which is certainly a lovely surprise. This okay, it's this that one again. We're at the second sitting for dinner too, but remain at the same booth to the rear of the dining car. Dining this evening's car. menu looks particularly special. It's a dining car. And I'm sure you can guess what I'm going to be going to. Dining, dining car. Our drinks are served. Dining car. Then orders taken. And in no time at all, we're served an appetizer of salad. Oh. Caviar mit Sperma. Nice. Grüß aus der Küche. Also, es sieht alles irgendwie ein bisschen scheiße aus. Salmon roast and creme fraiche on bellinis with a side salad of balsamic dressing. Not quite beluga caviar, but most tasty. As we drink. Guckt euch mal diese. Äh, der, Leute, ich wette, der war auch bei dieser Reise und dachte sich, scheiße, hier gibt's ja wirklich gar nichts zu filmen, die ersten 100 Kilometer, 300, 400 Kilometer. Through the darkness of Ontario, we're served a delicious pretzel roll along with. Was <lacht> ist das los, bitte? Hey, das muss. Ey, wenn wir das bei mir auf dem Kanal als Reaction raushauen, können wir bitte das als, äh, können wir bitte das als, als, äh, Titelbild nehmen? <lacht> Most trostlos fucking Reise. So roll along with our mains. We both opt for the steak, however not being a huge ja. mushroom fan. Aber sieht man, dass es aufgewärmt ist, wurde, das wird nicht gebraten. Having mine without the sauce. It's cooked to my liking of medium rare. Top marks. Top marks. To finish, we're served a... Tony Carr, top marks. Rich, decadent chocolate brownie cake, Via? which is utterly divine. Bei, our, bei Milly auf dem Teller steht help. <laughs> tummy's full, let's head back to our cabin for some sleep. It's worth noting that our room is accessible by hotel-style keycards, unlike the rest of the train, which just lock from the inside. So our room has been transformed into some very comfortable sleeping quarters, even down to some Belgium chocolate being placed next to our pillow. All in the detail, eh? It's time to... All in the detail, eh? Boot the Tims off and get ready for some sleep. Boot the Tims It's been off. a long day of eating and exploring, with much more to undertake tomorrow. Ich hätte, ich, ich finde es nicht gemütlich, da zu schlafen. Irgendwie gefällt mir das Zimmer nicht. Dieses, diese Brauntöne, dieses kalte Holz da, so ein bisschen, das ist so, ohne Witz, das ist so ein IC aus den 70ern oder so. Es wirkt irgendwie so ein bisschen nicht so geil alles. We awake to a stunning winter wonderland, still in fact in the state of Ontario. It's a winter I make it time wonderland. for a shower. Millie and Willie on the train. It's a winter wonderland. We're gonna check the dining room. Maybe they have some cake or some steak to my liking. A medium rare is what I like. A million Willie on the train through the night. Which is always somewhat a challenge when you're moving at 70 miles an hour. Oh, jetzt kommt was Witziges. Er hat witzige Musik drunter. Achtung, witzige Musik. Oh oh, ist ihm was runtergefallen oder so? Was passiert jetzt? Quack, quack, quack. Crazy music. Ja, Spiegelung checken. Hier könnte sich was spiegeln. Believe it or not, I'm actually a little peckish. Let's head to the dining car to remedy that. What is peckish? Can you tell it's a little cold out? You can almost build a snowman in the vestibule. Das ist aber auch abgefahren, finde ich. Time to warm up with a piping hot caffeine hit and of course a hearty brekkie. Brekkie. I opt for the transcontinental breakfast consisting of scrambled eggs, hash browns and bacon. We're about to arrive into our first stop of the day, Sue Lookout. So let's grab my jacket and head outside. Es sieht auch nicht geil aus. Like so cold. My <laughs> Shut up. <laughs> says it's did I say you're allowed to say something, Millie? No, I didn't. Did I? No, just shut up, okay? It's my vlog. It's my friend. We got the tickets from my friend. It's my vlog. Shut up. Incredibly cold here. A bitter minus 25 Celsius. To I'm only joking, by the way. Come up, let's yomp it up the front of the train and take a look at our locomotive, taking us all yeah. the way to British Columbia. That's cool. We're in fact being pulled by two General Electric P42 DCs with a combined 8,500 horsepower. That should certainly do the trick. Anyway, back to Sue Lookout, known by locals as Hub of... Hey, wie verrückt ist es eigentlich, dass wir immer noch in, äh, in Pferdestärken rechnen? It's mal ohne Scheiß. Warum rechnen wir noch in Pferdestärke? Vor 100 Jahren haben wir Pferde gehabt, die halt Sachen machen. Die machen nichts mehr. Können wir das nicht mal ändern in irgendwie einfach, äh, ja, nix Amis halt. Das machen die Deutschen ja auch. Es wird auch immer noch in PS gerechnet. Ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Kilowatt. Donny-Stärke. DS. 
Today the town is a busy hub for healthcare and education for the northern communities, but swells in size during the summer months with many seasonal visitors. Das sieht doch scheiße aus, dieser Ort, da will ich doch gar nicht sein. Welcome to, uh, well, it's a quite a small town, although for the area it's a big town, of a population of around 5,000 people. We're just going to have a quick look around because it's freezing, isn't it? It's really so. I can't hear you. I didn't hear what you said because I got, yeah, these are all so like, I can't hear what you're saying. <laughs> That's the one dumb joke, Alan. sorry. So cold. Utterly freezing, about minus uh, 20 here. Also comment on how much more oh, prepared Millie 20. is than I. <laughs> I've got very basic gloves on. The coat's good, but uh, Millie is much more warm than I am. Yeah, that's the better gig gewesen, genau. Plötzlich super laut. Was? Ja, das wäre der bessere gig gewesen. Chat, du bist eh so gut. Ja, wirklich, der hätte einfach so nach der Anwort so machen müssen. What? <lacht> das wäre der bessere gig gewesen, Mann. Fuck. Of course, it's time to explore this train's party piece, the park car. No other vantage point compares for a close-up look. At the hat aber echt für dieses Video seine Recherchen gemacht, ne? Hat sich da mal richtig ins Zeug gelegt. Hat richtig so altes Footage rausgepackt, ein bisschen ein paar Fun Facts hier und da. Located at the very end of the train, here it is. During peak times, access here is limited to just prestige guests, so it's almost like a private lounge. However, during the winter months, it's open to everyone on board. Snacks are available throughout the day with comp drinks for us. Though being perpetually jet lagged, I think we'll stick with the caffeinated variety. Let's head upstairs Whitey. to my favorite part of the train, the park dome. Oh, oh, oh jetzt geht's los. Den Shot hat er jetzt ein paar Mal schon geteased. Ah, hier kommt der Main Shot. Der einzige gute Shot, den er hat bis jetzt. Seats are a 2 2 comp. Die Musik with aufgedreht. Arguably the best views being up front. These are reserved for exclusive use by the prestige class passengers. We're incredibly fortunate. Ey, ich glaube, wenn man da so reist, hat man so, entwickelt man so übelst den Hass auf diese prestige class passengers, wenn man keiner ist. Ah, die haben nur die Bar zum Saufen, die haben nur dieses, ob so immer die geilsten Sitze und so. Äh. Die gehen mir jetzt schon auf den, ich bin nicht mal in dem Zug und die Leute gehen mir auf den Sack, die Prestige Class haben. Be such passengers today, so let's settle in next to Millie and enjoy a fresh coffee. That is of course, if the snow clears just a bit. <laughs> yeah, just a bit. <laughs> Dining room. We'll shortly be arriving into Winnipeg, the provincial capital of Manitoba. Das kennt man This will be a prolonged stop of around four hours, so plenty of time to get out and stretch our legs. Legs. It seems strange to be back in a large built-up area after spending the last 36 hours in the wilderness. Ey, ich bin, ich werde durch dieses Video kein Fan von Kanada, sage ich ganz ehrlich, wo ich immer dachte, Kanada ist mal ein Land, wo ich auch gerne mal hin will. Das sieht alles ein bisschen irgendwie, I don't know was. Pulled with little Siberian style. To sell reception. Why? Oh, jetzt geht aber los mit der, mit den Google Shots. Not wanting to walk too far away, we'll head off into the station and check out the immediate area around downtown Winnipeg. This station is also the gateway to Churchill. This is certainly a train I'd love to take at some point. Over 45 hours on board and it will take you to what's known as the Beluga Whale. Ey Leute, irgendwie ist bis jetzt nichts passiert, fällt mir gerade auf. Also wirklich, wir haben jetzt 15 Minuten schon netto Länge von diesem Video. Das ist vielleicht bis jetzt das schwächste Check Trendy Video. Seid ihr da meiner Meinung? Ich weiß nicht, ich glaube die Reise war nix. Da ist jetzt nichts Geiles passiert. Es ist irgendwie alles ein bisschen boring. Ich sehe da nichts, was ich irgendwie äh, interessant finde. Wenn da jetzt nichts kommt, dann spule ich da schnell vor und dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht einen anderen Ka äh, Kanal uns raussuchen langsam. Polar Bear Paradise. Ich so geht das nicht weiter. It's also a great place to see the Northern Lights. Let me know if you'd like to see a video on this later in the year. Ihm geht's, entweder gehen die Themen auf. Ich glaube, er weiß auch selber, dass es wahrscheinlich nicht so ein gutes Video ist und er lebt ja davon. Das ist auch ein bisschen anstrengend, so ein Content. Bit of time to go and explore the city. I've never been here before. Do you know anything about where we are? I don't know. No? Okay, well, let's try and find... Oh, you're so geil. Okay, well, ciao. Do you know Do you know anything about Winnipeg? No? Okay, well, anyway, so, let's go. Let's Oh, ich würde gerne einen Podcast von denen hören. Er würde wahrscheinlich in 95% reden, hä? Und sie gar nichts. Trostlose Landschaft könnte jetzt auch original, das könnte Baden-Württemberg sein. Good morning from yet another new province, Saskatchewan. Through the night we went through the rest of Manitoba. Okay, da chillen, sage ich jetzt mal so, das ist schon nice. Na, hier so chillen und dann so rausgucken, finde ich jetzt nicht schlecht. Oder? Ich meine, das kann man sich schon geben, aber irgendwie ansonsten. So means we've gained yet another hour. Just as we finish off the last of our coffee, we begin to glide into our first stop of the day, Saskatoon. Unfortunately, the railway is five miles outside the CBD, so there's not a chance to explore the downtown. Schon wieder so ein Scheiß. <lacht> hey, sorry, Leute. Also, ich bin heute sehr motzig, aber ich, I'm just calling it as it is. Das ist doch wieder so ein absolut trostloser Nichtsbahnhof. Hatte Millie schon ihre Millisekunde Redezeit. <lacht> nice. 
Guter Chat. Sehr gut. Warum bin ich noch nicht auf den gekommen? Hatte sie schon ihre Millisekunde. Well, hello and good morning from where are we, Millie? Saskatoon. We are. And well, we're here for, I think it's, is it 20 minutes or so? Yeah, but I am eager to get back though soon. Yeah, Millie's not quite used to my, uh, how much I like to push it and how far I get away from the tracks. Your anxiety levels are at peak. I like to stay close to the train. <laughs> no, I don't blame you. I mean, given what I've been capable of doing before, if long-time viewers of the channel will know my uh, how I almost missed a train in the wilderness of Alaska where there wasn't a train for another two days. We don't want to do that. Let's make sure we don't do that. Das war... Das Interessanteste von den beiden, diese, diese, diese halbe Minute, was ich bis jetzt überhaupt gesehen habe von den beiden. Großer Applaus dafür. Ne, wirklich, das meine ich jetzt nicht ironisch. Das fand ich interessant. Sie hat mal ein bisschen mehr gesagt. Ich fand, er, er war zum ersten Mal so nicht in seiner Rolle drin. Er hat zum ersten Mal was Ehrliches, Authentisches gesagt. Zum Sinne von, hey, ich bin jemand, ich gehe gerne weit weg vom Zug und kriege den dann nicht und sie will lieber am Zug bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Das war mal ein bisschen Realness. Das erste Mal Realness hier auf dem Channel. Fand ich gut, fand ich gut. Much to Millie's relief, we'll ein echter Dialog, ein echter Austausch. Back to the platform where refueling has almost finished and get back on board. In Aber weißt du was, ich vergesse gerade immer wieder. Wir haben jetzt wirklich schon 18 Minuten geguckt und obwohl ich viel motze und sage, dass es mir nicht gefällt, ist es trotzdem unterhaltsam. Es ist der Content ist gut. Ohne Scheiß, dieser Channel hat was. Ich gucke mir das dann trotzdem gerne an. Und ich höre mir das dann trotzdem immer noch gerne an, was er so erzählt und wie das Essen zeigt und, die, und, die, und auf die Sachen eingeht. Es ist einfach so. Es ist guter Content. Or not, there's still a few carriages that we've not seen yet. We'll start with the Skyline car located Ich wäre viel zu faul dafür. Ich könnte auch so ein Content. Ich könnte das ohne Witz, Leute. Ich, ich, ich traue ich trau mir das zu. Ich könnte auch so ein Content Creator werden. Allein so von den. Äh, ich kann ja die Programme. Ich kann auch filmen einigermaßen. Ich habe eine Kamera dafür. Ich kann das schneiden. Ich weiß ungefähr, wie man sowas zusammen macht. Ich weiß, was man so bei Film Vlog. Und ich habe schon ein paar Vlogs gemacht. Aber ich würde es nie machen, weil es so mega anstrengend ist. Bin ich einfach ehrlich. Die Scheiße ist mega anstrengend. Der muss jeden Shot immer machen. Du musst immer die Kamera aufstellen. Du musst immer dich daran erinnern, was hast du gefilmt. Das ist wirklich Arbeit. Ohne Witz, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, in so einer Reaction. Man muss immer auch äh, einen, einen roten Faden haben und sich überlegen für einen Schnitt. Du kannst ja nichts nachdrehen, wenn du irgendwie unterwegs drehst. Da musst du es irgendwie im Schnitt lösen und so. Es ist schon eine Arbeit. Das wird mich halt stressen. Ich könnte so eine Reise halt nicht genießen, wenn ich diesen Vlog, wenn ich es vloggen müsste. Das ist Beweise ist einmal. Vielleicht machen wir das wirklich mal so als Experiment. Und dann sage ich wirklich zu der Community: Pass auf, ich gehe jetzt wirklich mal auf eine Reise. Und es, der einzige Zweck ist, warum ich das mache, ist für ein YouTube-Video. Das könnte ich wiederum machen, weil das ist ja dann von vorne bis hinten Arbeit. Ja? Fände ich sogar ganz lustig, über, könnte man sich mal überlegen. Weiß ich nicht. Ich fahre ein Wochenende nach Mallorca oder sowas und mache da einen Vlog. Aber da habe ich eine andere Einstellung zu. Aber der geht lauter auf so geile Reisen und so geiles Essen und so. Und ich glaube, man kann das dann nicht genießen. Ich könnte das halt nicht genießen, auch wenn es immer nur ein paar Minuten Filmen ist und ein Tag hat er 24 Stunden. Ist es schon Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Hey, ich, schwierig. Accessible to both sleeper and economy passengers with this comfy lounge to relax in. Oh, sieht total scheiße aus. Sieht absolut scheiße aus. This is also where the catering provision is for economy, but also on demand for sleeper passengers. There's also a less glamorous dining room to eat. Oh, Alter, ich krieg echt direkt Depression, wenn ich das sehe. Wirklich, da krieg ich echt Depression. Horror. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie auf so, auf so einer Fähre, so einer viel zu alten Fähre. So sehen die auch immer unten aus, wenn du da irgendwie sitzt mit so einer traurigen Bockwurst oder sowas. Von Rügen nach irgendwo hin. So, so, auf so einem alten DDR-Fähre. <lacht> I believe it's referred to as the Skyline Cafe. But the real special feature of this car is yet another dome upstairs. Dome. Dome. There is no reserved seating up here, but I never found seating to be of an issue. Of course, in the more popular areas like the Rockies we'll be passing through tomorrow, you'll want to get here early doors. During summer months, this would be the only option for non-prestige guests. I want a random pack of Cheetos here. However, they do add additional dome cars, especially for the increased passenger footfall. Now, I mentioned economy. This is located one car up, which again can flex for capacity. Today, there's just one of these cars on the train, but more are added during peak season travel. I can't say I'd like to do five days here though. With the sun getting lower in the sky, remember it's winter still, so it sets pretty early. Let's go and enjoy the views from the prestige scene. Also fünf Tage könnte ich das auf keinen Fall auch. Also in so einer Kabine fünf Tage, da wirst du ja wahnsinnig. Oh, and so that we can enjoy drinks served at our seats too. Er säuft halt gar nicht mehr so viel, hä? Huh? 
it's of course dinner time in the restaurant car and what a treat we have this evening. Kriegen die das umsonst oder nicht? Das habe ich nicht ganz To start, gedacht. I opt for the butternut squash soup, but it's the main event I'm most looking forward to. The prime rib of beef, of course, complemented by a rich rosemary demi-glaze. Phenomenal. Phenomenal. Wer noch nie was gegessen, was ich gekocht habe, ha? Huh? Zu, zu leicht fällig um mit diesem Wort. To close, we both go for the famous chocolate brownie cake. This has got to be one of my favorite desserts on board a train to date. Top marks via rail. And with that, it's time to turn in for the night. Good morning from Jasper, Alberta. Yet another new province after we've traveled through the night. Sieht doch wieder scheiße aus. Okay, hier ist aber der Berg. Sieht gut aus. Der Berg links, okay. From Saskatchewan. Unlike the provinces we've passed through so far with indigenous derived names, Alberta was named after Queen Victoria's fourth daughter, Princess Alberta, in 1905. Jasper for me marks one of the highlights of the trip, as we'll be continuing through the Rocky Mountains today. Jasper is an all-season playground from skiing during the winter months through cross country. Was haben die was haben die Rocky Mountains für den höchsten Berg? Was schätzt ihr? Das kann man nicht mit den Alpen vergleichen, oder? Das sind so Pseudo Alpen, oder? Rocky Mountains, was glaubt ihr? Ich sage, der höchste Berg in den Rocky Mountains hat nicht mehr als 2500 Meter. 4600, okay. 4400, okay. Mount Albert. Aber ist auch lächerlich, da sind die Schweizer so Das ist das soll ein Berg sein, das ist kein Berg. Das ist ein Rügel. It's also one of the terminus stations of the Rocky Mountaineer, a luxury train which I took last summer. Ja, das sieht schon geil aus. Well, it's a beautiful good morning here from Jasper, Alberta. It's uh, it's around eight o'clock and we've got about an hour to explore. Sieht alles aus wie bei South Park halt, ne? Das, das sieht out, ey, original, sieht aus wie South Park. <lacht> sieht aus wie South Park. Off the train. This town is somewhere I want to be for much longer. It's of course... Das sieht aus wie Kenny. Also our first uh, look Oder at... Nee, the, wie, nicht Kenny, aber... Rocky Mountains because last night when we were sleeping we went through much of the Rockies but we do have some incredible views coming up this morning. Höchste Berg in der Schweiz ist 4.634 Meter hoch. Scheiße, habe ich jetzt eine zu große Fresse gehabt? Ich dachte irgendwie in den Alpen wären vier... Ne, stimmt, ich habe an die... Ich habe an Himalaya gedacht, ne? Ne, scheiße, die, die Alpen haben auch nur 4,5. Scheiße. Ah Gott, keine Ahnung, was da los ist. Oh, ja, gut. Aber es ist irgendwie sind es trotzdem sind's Pseudoberge. Rocky Mountains, Bullshit. Die Amis können nicht Berge. Die Amis können auch nicht Skifahren und sowas. Ja, ja, kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Olympiaten und sowas. Mir egal, die können es nicht. Die Schweizer und die Österreicher, so Punkt aus. Well, the Rocky das sieht schon cool aus. Runs a train for this sector. Okay, das, sind eher, das ist eher der Teil, der mich interessiert. So, so habe ich mir die... Komm, ihr auch, Chat, oder? Wir haben uns die ganze Reise so vorgestellt. Ich glaube, die auch. Ich glaube, die dachten, die ganze Reise sieht das halt so aus. Aber... Es sah halt nicht die ganze Zeit aus. Nur das Ende. I have to admit, this is one of the most magical train experiences I've had to date. Gliding through one of the world's most iconic mountain... Ah, okay, okay. Ich nehme das vielleicht mit, den, mit der Schweiz zurück. Der sieht schon krass aus. Die sind ja viel steiler. Vielleicht sind die sogar noch cooler als die Alpen. Das sieht schon geil aus, der Berg hier. Ranges. All whilst kicking back in a comfy recliner, sipping coffee in the warm... But steil. that's not all. As we continue even higher, we wind through forests under heavy das snow. Ist geil. It's really just a dream at this point. Oh, mate, you got broken down, yeah? Where well, you're gonna die? It's cold. Boot, <laughs> boot. <laughs> so wird ich machen als train, train conductor. Wow, we have voll. a brief interlude where the train passes through the Rocky Mountain Trench between the Rockies and three mountain ranges, the Caribou, Monashi, and Selkirk Ranges. This is known as the Valley of the Mountains, or, well, formerly, Valmont, but also signifies our entry into our final province of British Columbia. Das ist aber schon Amerika, oder? Given it's past midday now, I think we should indulge in a spot of brunch. Wie sieht die Couch für sich alleine? Was ist das denn? Hallo? Das ist doch, das ist doch noch Couch, was ist das? Finde ich nicht in Ordnung. Die nimmt das einfach für sich. Macht die Füße da hoch oder was? This is served in the dining car and given we've been up since about 6 a.m. I'm definitely feeling more lunch than breakfast. So Pasta is on the agenda. Ey, er, ist wirklich, er macht sober Oktober oder was mäßig? Der trinkt nicht mehr. Wo ist der Mauet? Ah ne, die haben am Anfang so einen Sekt getrunken, ne? aber er ist erst brav diesmal. Er isst nicht so viel. Huh? Er trinkt nicht so viel. Der Pasta of the day is a delicious four cheese ravioli served with fresh garlic bread. Sieht nicht aus wie Pasta, gut, aber okay. Sieht aus wie Toast. Aber irgendwie, sieht, ich glaube, es ist lecker. It most definitely hits the spot. However, the resulting food coma means an afternoon nap is most certainly needed. Yeah, just a nap, huh? 
Da wird bestimmt nur geschlafen, du. This of course highlights the benefit of having turn down service whenever you want. I'd say sitting back in our comfy bed, being gently rocked by the motion of the moving train and looking out of the panoramic ja, ja, being gently rocked by the motion of the train. Mm -hmm. ja, ja. So is it just the, just the motion of the train that's been that's gently rocking you and Millie, or really just, just the motion of the train? Gentle motion of the train? Nothing else? No? Awake and rejuvenated, we're about to arrive into Kamloops, incorporated yeah, in Wuppert. It's an important transportation hub, but also a tourist hotspot. It's actually one of Canada's sunniest destinations, with many resorts popping up to cater for both domestic and international visitors. Also bitte, Leute, jetzt hört doch mal auf. Erzähl mir doch nichts. Das sieht doch scheiße aus, Mann. Das ist ein tourist hotspot around a 20 minute drive outside of Kamloops. In fact, I was here before when I took the Rocky Mountaineer from Banff to Vancouver. This was the mid stopover point. And in fact, you probably just saw in the corner of the shots just now, the Rocky Mountaineer, which is uh, basically in hibernation mode until the summer months. This will be our last stop off the train before we arrive into Vancouver in the morning, though we still have one last car to experience beforehand, the Bullet Lounge. It's actually part of the parked car at the rear of the train, and it's one of the busiest on board, which we rarely found empty. Aber However, warum? with the first dinner seat... Ich hätte da keinen Bock drauf, da sitzt man sich so gegenüber und da muss ich da mit fremden Leuten reden und so, da hätte ich gar keinen Bock drauf, das mag ich nicht so gern. We can enjoy the inclusive alcoholic and soft drinks here, and what a way to end another incredible day on the rails. It's time for our last dinner on board and starting with the Cajun salmon. Was would I name? Maple Dijon chicken, roast chicken breast, slightly brushed with a Canadian maple glaze and a hint of Dijon mustard. Grilled salmon seasoned with Cajun. Oh, I think I would the salmon name, Alter. Spicy, spicy Lachs gegrillt. Hab ich Bock drauf. Er nimmt, er nimmt sowieso wieder uh, uh, Slum. Er nimmt immer Lamm und Steak und so, ne? Delicious appetizer of chorizo Natürlich. served with a Dijon mustard dressing. Doch viel zu wenig, bin ich nicht satt. Dann noch so ein Laugenbrötchen dazu, ha? Huh? For main, Millie went for the rack of lamb, whilst I went for the chickpea curry served with fresh roti. Wirklich? Hm. Das hat ein bisschen ein Arasco uh, look. Ordinarily, I'd have chosen the lamb too, but fancy something a little different this evening. Seht ihr, ich kenne doch meinen Willi. Thing is the chocolate brownie Step cake. Up. Back on the menu by popular demand. Seriously, I need to find the recipe for this one. Well, good morning and welcome to our very last mile heading into Vancouver. Vancouver. By this point, you've probably wondered just how much this all cost. Well ich, ich will mal schätzen. Ich sage für zwei Passagiere das, was die da hatten. Die haben so einen Sleeperwagen. Ich guck nicht in den Chat. Ich will mal selber schätzen. Es sind fünf Tage. Die haben das Essen ja quasi war complimentary. Das haben die bekommen, ne? Ich sag zwar hab ich, aber nicht so hab ich. Luxus ist es ja nicht. Ich sag keine Luxusreise. Ich sag 8000 Euro haben die für beide bezahlt. Also jeder 4000. Hm? Ich sag 8000 Euro. Well, it was far from cheap. For five days in prestige class, for the two of us came to 11,257 Canadian Dollars. Okay, ich war jetzt nur, ich war gar nicht so viel drüber. Weil Dollar sind ja weniger wert, ne? Okay, aber trotzdem, ja, ist schon krass mit den, hier kommt ja noch so die Taxes dazu und so. Oh, 11.300, glaubt ihr, der kriegt das überhaupt mit dem YouTube-Video rein? Ja, wahrscheinlich schon, der hat echt Millionen von Views, ne, der macht schon viel Kohle. Now, the service was flawless, the food was incredible and it was a very comfortable way of crossing the country. However, it's still a... Warte, warte, was sind denn Canadian Dollar? Ganz kurz, warte mal. Ey, ich hab's fast spot on! Ich bin gut! 11.000 Canadian Dollar, ich hab's richtig, ich hab richtig geschätzt. Nice, gut, dass wir das nochmal gerechnet haben. Ha, huh? nice. Ja, yeah, ja. Yeah. Crazy amount of money. And whilst I absolutely loved it, this is Orient Express level of cost. If I was to do this again, I'd probably go for the Sleeper Plus cabin for two at over half the price. Well, we are happy to announce that we have arrived safely in das sieht's auch scheiße aus. Vancouver after five days on the rail all the way from Toronto. Millie, how has your experience been on the Canadians? Ich bin mal gespannt, wie, äh, guck mal, ich sehe das Video, ich sehe, wir, wir haben nur noch 30 Sekunden, also viel kann sie jetzt nicht sagen. Oh, it's been absolutely amazing. The staff were lovely, the food was amazing. Oh my God, the food. I feel like I don't need to eat for dinner. <lacht> Ist es so 
piece. <laughs> yeah, we pretty much had to get rolled off that. But, um, <laughs> but we had an amazing time. Irgendwas ist so fake, wenn der lacht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau beschreiben, Mann. And thank you so much for joining us and we'll catch you so wie wenn ich eine Rolle spielen würde so als so smug guy and next time ja das war's bin mal gespannt ob wir daraus überhaupt ein video hinkriegen aber jetzt today so i'm taking Was? this luck <lacht> oh gott bin ich ja schon today Guck mal, oh selbst youtube kommentiert will is making me want to pack my bags right now was ist das denn irgend so ein praktikant bei youtube der den kanal managen darf oder was I'm gonna pay my bag right now. What's this with Schleimer coming down?